السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كم الله أمر كم جن مرتش أونيك دين بورا بكاثة بولتي ما ما أتوشو جاب تاك ما تاك أكشن تار أشلي شاتيك أبني كم مرتش سايفور هون الحمد لله بيا الحمد لله अपना बेस्ट होता है एक तो कोमेंट है ना क्यों जो कि ये एक इस तरह नहीं कि बेस्ट हो चलें साला फिर कॉन्फ्रेंस नहीं है ये सब भाई है है जी जी मैंने कॉन्फ्रेंस है आसल है कि अपना अभी फिर ना प्रेस थे कि जो बुक इस्टॉल है तो जी तो इसमें बोयर का सफ़ोन का जो लखूब बेशी बेड़ा जाए ज السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جي شماني تو سفر رحمة باي ابن ياسير عرفت باي قدو شني برو كلاس اي سي ونك چشتر برو تاكتة باري ناي اس كيو بورستي تي تيمان بالو نا جاني نا بستي تي تاكتة پار بو كينا پار بو تو امار بشوي حد چه اس كيو جاكن كلاس کر بين اكشان اكتو پار راك اچھا سفر رحمة باي اس كيو جي ہم نے لگو تا بول سيگل منا حوي دوكت اپنى يه ये सुना जाता है ना ऑडियो सुना जाता है ना या सर भाई रिकॉर्डिंग के सुना जाता है ना कुन ऑडियो है सुना जाता है तो सुना जाता है ना वो इतने के सुना इतने वो देखिए तो प्रश्न कोरा चले इतने वो तो अपने ही हम के हेल्प करते हैं भाई अभी तो अब अपने को वो तो हम शाम सुने चाहिए हम दूर ना वो आपने सुना चाहि� हाँ जी आपकी की बोल चलें जानी आसर भाई थंबलाइन है हाँ थंबलाइन ले बेपर हमारे टेक क्लास ऐरा इतिपूर्व तो कोरे चला मुनो है तो अब आपकी रिपीट करते चाचन ना कि ना वो ना दुखी तो जो भी कोरे था कि ताले प्रोजेक्ट नहीं ताला ताला हम ख्याल चिलो ना ताले हमरे वही वही सलाम वालेकुम वारहमतुल्ला� अनहले अमरा यशरा फर भाई के बोल बजे उन्हीं जिन आमादे विभिन्न धारणे जब उन सिंपल डिजाइन एक टक कथा बोले चलन उठा कुर्ते परी अथवा जेकुनो जिन स्ट्रिप्ट एंड ट्रिक्स आमादे क्लास आज के बंग आगामी काल के होबिंग चलना तार पर अमरा कोर्स टा मने बेसिक लेवल टे शेष करे देबो आरामी जने अमरा इन्शाल्ला जब यारों तेरे जन भाई के पाई ताहले अमरा चार पांच जन मिले हो तो कोर्ट बेक एडवांस लेवल एक कोर्स हाँ तो अमरा आज के एवं कल के दो दिन कोरे इन्शाल्ला इन्शाल्ला कोर्स टा शेष हो जाएगा कि जी भाई आज के वार्ड आटे कास्ट कर ले क्या मुनाई है आपने ना बोले ना अपना जा बोल बेन इन्श सही, शेरा देखी दी बंशला, समझ नहीं। ठीक आसे भाई। अच्छा। 
একটা সমস্যা হয়েছে আমার ফোনে সেটা হচ্ছে যে গত দিন হয়তো কোথাও থেকে ফাইল আমি কারো কাছ থেকে একটা ভাইয়ের কাছ থেকে ফাইল নিতে যাচ্ছিলাম কিছু তো সে ফাইলটা ভালো মতো ট্রান্সফার হয়নি এবং সে ফাইলের স্পেসটা আমার ফোন নম্বর থেকে মানে কেটে নিয়েছে কিন্তু সেটা আমি খুঁজে পাচ্ছি না যে কোথায় আছে ফাইলটা এই জন্য এটা কারো জানা থাকলে জানাতে পারেন ইনশাল্লাহ এমন সমস্যা ফেস করেছেন কিনা কিসের মাধ্যমে নিয়েছেন টেলিগ্রাম না হোয়াটসঅ্যাপ টেলিগ্রাম না হচ্ছে আপনার এটা ওই যে গুগল ফাইলস আছে না গুগল ফাইলস এর মাধ্যমে হটস্পট এর মাধ্যমে শেয়ার করা যায় সেই শেয়ার করেছিলাম তো ওখান থেকে নেয়ার সময় এই বিষয় জানা নাই বড় ভাই 12 13 জিবি ফাইল ছিল তো সেটা মানে সেন্ড ঠিকঠাক মতো হয়নি অথচ জায়গাটা বেশ ক্যাপচার করে রেখেছে আবার আমি ফাইলটা ট্রেস করেও পাচ্ছি না যে কোথায় আছে আবার 12 13 জিবি একটা হিউজ স্পেস ফোন নম্বর তো জায়গা আসলে খেয়ে রাখাটা বেশ সময় লাগে তো যাই হোক ভাই আমরা ক্লাস শুরু করি ইনশাআল্লাহ আপনারা স্ক্রিন শেয়ারটা একটু অন করে দেন সাইফুর রহমান ভাই सुंदर তাহলে প্রথমে আমরা যাব কোথায় আমরা প্রথমে যাব হচ্ছে wordart.com এ wordart লিখে গুগলে সার্চ করলাম তারপর হচ্ছে একেবারে ফার্স্ট যে সাইটটা আসছে এটাই ঢুকবো wordart.com এটাতে তো আপনারা আজকে যত কনফিউশন আছে এটা নিয়ে সেটা আপনারা দেখে নেবেন যাতে আপনাদের জন্য সুবিধা হয় তো ক্রিয়েট নাও ক্লিক করলাম এখানে আসার পরে দেখেন অনেকগুলো অপশন আছে হ্যাঁ এটা আপনার জুম আউট যদি দুই আঙ্গুল দিয়ে সোয়াইপ করেন তাহলে দেখেন জুম আউট করতে পারবেন তখন আপনি ফুল উইন্ডোটা দেখতে পারবেন এখানে অনেকগুলো অপশন আছে যেমন এখানে ফার্স্ট যে অপশন আছে সেটা হচ্ছে আপনি ওয়ার্ড ইনপুট করতে হবে তারপর হচ্ছে যে শেপস শেপস নামক অপশন আছে তার নামে যদি একটু দেখাই দেই এখন দেখেন এই যে আমরা ওয়ার্ডস এর অপশনটা চালু করা আছে তার মানে আমরা এখানে ওয়ার্ড 1 লিখবো ওয়ার্ড 2 লিখবো ঠিক আছে এভাবে আরো ওয়ার্ড অ্যাড করতে পারবো এখানে এই যে অ্যাড বাটনটা আছে অ্যাড অ্যাড বাটন থেকে আমরা চাইলে মানে একটা ওয়ার্ড অ্যাড করতে পারবো আর আমরা দিতে পারি যে কোনটার প্রায়োরিটি কেমন মানে কোনটা সাইজ কেমন হবে কোনটা একটু বড় দেখাবে সেটাও করতে পারি চাইলে তার পরবর্তী অপশন আছে কোনটা শেপস শেপস এর মধ্যে আমরা কেমন টাইপের শেপের মধ্যে এগুলো अप्लाई করতে যাচ্ছি সেটা আমরা ই করব তৃতীয় অপশন যেটা আছে সেটা হচ্ছে ফন্ট कैम এখন দেখেন এখানে তিনটা আমি ওয়ার্ড অ্যাড করেছি আমি চাইলে আরো এক ওয়ার্ড অ্যাড করতে পারবো আমি যদি টাইপে নিউ ওয়ার্ডে ক্লিক করি তাহলে এখান থেকে আমি নতুন একটা ওয়ার্ড লিখতে পারবো
দেখেন অ্যাড হয়ে গেছে আমি যদি এভাবে আরো অনেকগুলো অ্যাড করি তাহলে এভাবে চলতে থাকবে তো আমরা আপাতত চারটা দিয়ে কাজ করি আপনি এখান থেকে চাইলে সাইজটাই ফিক্স করতে পারেন যে এটা সাইজ কেমন হবে আপনি এটা ফন্ট সিলেক্ট করে দিতে পারেন এখানে মানে ই আছে কিছু ডিফল্ট ভাবে ফন্ট দেয়া থাকে আমরা এগুলো আসলে ইউজ করব না কারণ এখানে বাংলা সাপোর্টেড ফন্ট একটাও নাই তো আমাদের এমন একটা ফন্ট চুজ করতে হবে যেটাতে আসলে বাংলা সাপোর্ট করে তা না হলে কোনো কিছু দেখা যাবে না যেমন ধরেন আমি যদি এখন ভিজুয়ালাইজে ক্লিক করি তাহলে দেখতে পারবেন এটা সব চাকা চাকা মানে চার কোনো ঘর ঘর হয়ে গেছে আচ্ছা দেখেন কিছুই আসে নাই কারণ হচ্ছে আমরা এখনো শেপ সিলেক্ট করি নাই যে কোন শেপের মধ্যে এটা হবে শেপে আমি একটা ঢুকছি ঢোকার পরে আমি যদি একটা শেপ সিলেক্ট করে দেই করা দেখেন ডিফল্ট ভাবে বিভিন্ন শেপ আছে আপনি চাইলে এই ওয়ান লেখাটার মাধ্যমে বা জিরোর মধ্যে আপনি এটা अप्लाई করতে পারেন আমি যদি ভিজুয়ালাইজ করি আচ্ছা তো আমরা কাস্টমাইজ একটা শেপ নিব কাস্টমাইজ শেপ নেওয়ার জন্য আমি অ্যাড ইমেজে ক্লিক করলাম তারপর হচ্ছে এখান থেকে আমি ওপেন ইমেজ ফ্রম এর কম্পিউটার এটাতে ক্লিক করব তারপর ব্রাউজে গেলাম আমার যেখানে ফাইলটা আছে বা শেপটা আমি রেখেছি সেখান থেকে আমি শেপটা সিলেক্ট করে দেব खुजे बेबर पसंद भार्टिकल তারপর ক্রসিং দেখেন এখানে সবকিছু আপনার প্রিভিউটা দেয়া আছে আপনার যেটা পছন্দ আপনি সেটা করতে পারেন আমি আপাতত র্যান্ডমে ক্লিক করলাম যে এটা র্যান্ডমলি এদিক সেদিক হবে তারপর আমি একটু ভিজুয়ালাইজ দিয়ে দেখি কেমন হলো শেপ ইজ এমটি দেখাচ্ছে আচ্ছা মানে শেপটা ঠিকঠাক মতো সিলেক্ট হয়নি ক্লোজ করি फटोना আমি হচ্ছে 
এখান থেকে একটা ব্যবহার করি এখান থেকে প্রথম যে শেপটা আছে সেটাই ব্যবহার করি একটু ভিজুয়ালাইজ করে দেখবো যে আসলে ঠিকঠাক কেমন কি অবস্থা এরকম হয়ে গেছে তো এটা দিব এখন দেখেন কেমন লাগে কিন্তু এটা বেশ ভালো লাগছে এখন আমি করব কি এখান থেকে এটা ডাউনলোড করে নিব ডাউনলোড করতে আমাকে দেখেন এখানে একটা অপশন আছে যে ডাউনলোড অপশন একদম উপরের দিকে এখান থেকে ডাউনলোড অপশনটা পেয়ে যাবেন তো এখান থেকে আমি ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করলাম তারপর এখান থেকে আমি ভেক্টর ফাইল নিতে পারি পিডিএফ ভেক্টর ফাইল সাধারণত আপনার প্রিন্টারিং এর জন্য ব্যবহার করা হয় আপনারা জেপিজি অথবা পিএনজি তে ব্যবহার করতে পারেন আমি পিএনজি টা নেব পিএনজি নিলে হবে কি যে এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা থাকবে না খালি লেখাগুলো আসবে আর জেপিজি যদি নেন তাহলে সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডটাও চলে আসবে আমি পিএনজি টা নিলাম আচ্ছা এখানে দেখেন যে এটার জন্য কি বলতেছে যে পে করতে বলতেছে আচ্ছা এমন তো করা কথা না আচ্ছা স্ট্যান্ডার্ড পিএনজি সরি আপনারা ক্লিক করবেন স্ট্যান্ডার্ড পিএনজি এটাতে তাহলে হবে কি এটা আপনার ফ্রি ভার্সনে পাবেন কিন্তু নিচের যে পিএনজি ভার্সনটা আছে এইচডি হাই কোয়ালিটি এইচ কিউ লেখা আছে হাই কোয়ালিটি সেটা নিতে গেলে অবশ্যই আপনাকে পে করা লাগবে আর স্ট্যান্ডার্ডটা আপনি আমি নিতেই পাবেন তো আমি ডাউনলোড করে নিলাম এখন দেখেন আমি যদি পিক্সেল ল্যাবে যাই তো আমি এখানেই ওপেন করে দেখাচ্ছি এখন দেখেন এখানে এটা চলে আসছে কিন্তু এটার কেন জানি ব্যাকগ্রাউন্ডটা তো আসার কথা না ব্যাকগ্রাউন্ডটাও চলে আসছে একটু দেখি যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা কেন আসলো আমি কি জেপিজি ডাউনলোড করেছিলাম নাকি পিএনজি ছাড়া পেয়ে যাব আমার ভুল হয়েছিল যে আমি এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড করেছিলাম এখন আমি ডাউনলোড আবার করে নিচ্ছি পিএনজি তে ডাউনলোড করলাম এখন দেখেন এটা ফুল ট্রান্সপারেন্ট আকারে চলে আসছে ইচ্ছা করলে আপনি এটা কালার টালার চেঞ্জ করতে পারেন আমি যদি এখানে যাই এখান থেকে আমি চাইলে কালারটা চেঞ্জ করতে পারবো যে কোনো কালার ইউজ করতে পারবো এভাবে আপনারা বিভিন্ন জায়গাতে ব্যবহার করতে পারেন এই ওয়ার্ড আর্টের ব্যাপারটা এখন যদি আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকে এই ব্যাপারে তাহলে আপনারা বলতে পারেন ইনশাআল্লাহ যে আমার কোশ্চেন হচ্ছে যখন আপনি যে ফন্টগুলো ইনপুট করেন ওইগুলো তো ফাইলগুলো ইনপুট করলে ইনপুট হয় না সমস্যা হচ্ছে এখানে আচ্ছা থামেন ডাউনলোড করেছি এগুলো ফাইলে আছে ওইখান থেকে যখন আমি ইনপুটে যাই ইনপুটে আপনাকে 
আচ্ছা আমি আপনাকে দেখাই আপনাকে বিভিন্ন ছিল সেটা জিপ করা আমি এখন আনজিপ করতেছি ওর মধ্যে কিন্তু চারশোর মতো ফাইল ছিল যেটা আমি এখন দেখতে পারবো ফোন স্টোরেজে গেলাম এমন তো হওয়ার কথা না যে নামে সেভ করেছেন এই নামে চার্জ দিলে আসবে না হ্যাঁ সেটা দেখি একটু সার্চ করে হ্যাঁ এখানে দেখেন যেমন ধরেন প্রয়োজন দেন তাহলে আমি দেখে দিব আপনারটা দেখেন আমার নেট অনেক দুর্বল সমস্যা নাই
আপনারা চাইলে অর্ডারটা আপনারা বুকমার্ক করে রাখতে পারেন সরাসরি যে লিংকটা আছে order.com/মনে হয় কি এডিট না এই টাইপের কিছু একটা বা ক্রিয়েট হ্যাঁ ক্রিয়েট নাও এটা আপনারা চাইলে বুকমার্ক করে রাখতে পারেন যাতে যাতে সহজে আপনারা অ্যাক্সেস করতে পারেন তাহলে আপনাকে গুগল সার্চ করে আসতে হবে না ইনশাআল্লাহ আবার কিন্তু কেটে এখন ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে তারপরে শিপ নিলাম এটাই নিলাম এটা টাচ করলাম এখন ফন্ট হ্যাঁ ফন্ট সে যান ফন্ট হ্যাঁ অ্যাড ফন্টে ক্লিক করেন জি ফাইল আচ্ছা যে কোন একটা দিলাম এখন দেখেন নিচে কি লেখা আসছে আচ্ছা আপনার ফোনের মেমোরি একটু কম আছে মনে হয় এই জন্য সমস্যা হচ্ছে বলতেছে সংযুক্ত আরব মানে লোড আর কি চৌষট্টি জিবি আছে আমার স্টোর চৌষট্টি জিবি ফুল হয়ে গেছে এই জন্য হয়তো সমস্যা করে মানে যথেষ্ট পরিমান র্যাম কিন্তু আপনারা তারপরে কাজ শুরু করতে পারেন যে কোনো বিষয়ের উপরে বা যে কোনো কাজ আমাকে করে দেখাতে পারেন আচ্ছা এই সালামে আপনার কি একটা প্রশ্ন ছিল না ওই যে কিভাবে ওই যে ফন্ট গুলো ডাউনলোড করতে হবে বা ওই যে নাকি কি কি সেন্ট জেনেছি বলতেছেন 
ওইটাই বলতেছি কারণ আমি টেলিগ্রাম থেকে ডাউনলোড করার পরে ফন্টগুলো মানে ফাইলগুলোই যখন আমি ওয়ার্ডারে যাই গিয়ে ফাইলে ঢুকি ঢোকার পরে ফন্টগুলোই খুঁজে পাই না তো এখন ওই যে ফাইল আমার কি আচ্ছা ভাই আমি বলি যে ফন্টের যে জিপ ফাইল যেটা এটা হচ্ছে আপনার এইজন্য করা হয় যাতে আপনার মেইন ফাইলটা নষ্ট না হয় হ্যাঁ আপনি এই যে এখন আনজিপ করলেন যেটা আপনার কিন্তু মেইন ফাইল সে জিপ আকারে থেকে গেছে কিন্তু আপনি এটা আরেকটা কপি হিসেবে ব্যবহার করতে পারতেছেন এখন যদি মেইন ফাইল যে জিপ আকারে ওটা ডিলিট করে দিতে এটা চলে যাবে নাকি দুটো ওটা রাখতে হবে না ওটা থাকবে ওটা এটা থাকবে সমস্যা নাই মেইন ফাইল আপনি চাইলে ডিলিট করে দিতে পারেন কিন্তু জিপ আকারে রাখলে হয় কি যে আপনি সেটা সহজে এটা সাইজটা কমে যায় জিপ করলে আপনি সহজে সেটা মানে এই করতে পারেন তা মানে শেয়ার করতে পারেন তাছাড়া হচ্ছে আপনার অনেক সময় দেখা যায় যে কোনো ফাইল বিভিন্ন কারণে ডিলিট হয়ে যেতে পারে তখন আপনি যদি আবার এক্সট্রাক্ট করেন তাহলে ফাইলগুলো আবার সব কাপ খেয়ে পেয়ে যাচ্ছেন এরকম আর কি হ্যাঁ জি এছাড়া আপনি পাবেন হচ্ছে কয়েকটি বাংলাদেশের লিপি ঘর নামে একটা ওয়েবসাইট আছে সেখানে আপনারা যত লেটেস্ট ফন্ট স্টাইলিশ যত বাংলা ফন্টগুলা সব সেখানে পেয়ে যাবেন তাছাড়া ফন্ট বিডি আছে অক্ষর বান্ন আছে এসব ওয়েবসাইটগুলো টিউন করতে থাকবেন রেগুলার ইন্টারফেলে সপ্তাহখানিক পর পর সেখান থেকে একটু ঘুরে আসবেন যে নতুন কোন ফন্ট রিলিজ হলো কিনা তাহলে সেখান থেকে নতুন নতুন ফন্ট পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ এ কিছু অ্যাপস দিয়েছিলেন এগুলোর কাজ কি দিয়ে বুঝতেছি না ফন্ট ভিউয়ার প্লাস ওইটা দিয়েছিলেন টেলিগ্রাম গ্রুপে ওটা ডাউনলোড করে সুইটার কাজ কি দিয়ে বুঝতেছি না আচ্ছা কি অ্যাপ দিয়েছিলাম আমি ফন্ট ভিউয়ার প্লাস আমি আমি আবার আমি ইউজ করি না আমি আসলে আচ্ছা ফন্ট ভিউয়ার প্লাস আরেকটা দিয়েছিলেন যে স্টুডিও এটা হয়তো ব্যাকগ্রাউন্ড ক্লিয়ার করার জন্য দিয়েছিলেন ওইটা তো আবার অ্যাকাউন্ট খুলতে হয় তারপরে খুলছি খোলার পরে এটার কাজও বুঝতেছি না আপনাদের পরে যেটা দিয়েছি এই যে মেসেজগুলো আপনি ফন্ট ভিউয়ার যেটা বলতেছেন এই অ্যাপটা আপনার দরকার নাই আপাতত ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমি বিভিন্ন সোর্স ফাইল একটা ইয়ে তাই ভাই দিয়েছিল আমাকে যে এইখান থেকে এইখান থেকে শর্টকাটে সোর্স ফাইলগুলো পেতে পারেন ঠিক এজন্য সেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম আর কি আপনার স্ক্রিন কিন্তু শো করতেছে না আমাদেরকে হ্যাঁ আমি স্ক্রিন শেয়ার অন করিনি আচ্ছা তাহলে কি আপনারা দেখাবেন নাকি কি করবেন এখন না না আলহামদুলিল্লাহ এটা যেহেতু প্রয়োজন না এটা কোনো প্রয়োজন না অন্য কোনো ভাই যদি কাজ দেখা তাহলে দেখাতে পারে আমি চাচ্ছিলাম যে আপনারা লাইভে একটু কাজ করে দেখান যে আপনারা কতটুকু শিখছেন বা কতটুকু কি ডেভেলপ হইছে আপনাদের সেটা হয়তো বুঝতে পারতাম আমি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ হ্যাঁ ভাই বলছি আমি একটা কাজ দেখাচ্ছি তাহলে মানে কি এমনি থাম্বনেইল বানাবো না আগামীকালকে ক্লাস শেষ করে দিবেন নাকি সাইফুর রহমান ভাই বেসিক যারা আছেন ওরা একটু অ্যাডভান্স লেভেলে শিখতে চান আর দ্বিতীয়ত যে আমাদের সিএম কোর্স এবং দাওয়া কোর্সটা চলছে পুরো দামে হ্যাঁ এর জন্য হয়তো সবাই সময় পাচ্ছে না এর জন্য মনে হচ্ছে আমরা দুই ভাগে ভাগ করব আমরা যেভাবে আগেই বলেছিলাম যে একটা বেসিক কোর্স করব প্রথমে সবার জন্য তো সেটা আলহামদুলিল্লাহ মনে হচ্ছে আমাদের বেসিকটা আইডিয়া হয়ে গেছে এখন আমরা ছোটখাটো সিম্পল ডিজাইন করতে পারছি আর যারা বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছেন যে কিছু ভাই আছেন সাদ্দাম হোসেন ভাই এবং আমাদের প্রদীপ জামান ভাই আছেন ডিজাইন করতে পারবো আমরা মানে 
এখানে আপনার রেপুটেশনে জড়িত হবে যদি আমরা কেউ যে যে মানে যার প্রাপ্য না তাকে দেই সেটা ঠিক হবে না তাই না হাজিরা দেখে উভয় মিলে ভাই লেখা কোন রেখেছিলাম এখানে হ্যাঁ আমি ওটা মানে লিখতে যাচ্ছিলাম না ওই জন্য ঠিক আছে সমস্যা নেই ফোনে কাজ করার এটা একটা সুবিধা বুঝতে পারছেন পিসিতে যেমন বসে বসে কাজ করতে হয় এমন ফোনে কাজ করতে হলে মেন কথা আমি একটু কাজ করি অন্য তো ওই জন্য আমার একটু সকাল সকাল ঘুম লেগে যায় কষ্ট হয়ে যায় তো করেন তারপরে যদি এটা নাও থাকে তাহলে আপনারা করবেন কি যে এটার আর একটা কপি নিয়ে উল্টা করে দিবেন ওটা কপি করে সরাসরি যদি বসান তাহলে কিন্তু রিফ্লেকশনটা হয় কিন্তু উল্টা বুঝতে পারছেন আচ্ছা আচ্ছা যে কোনো জিনিসের নিচে যদি রিফ্লেকশনটা পড়ে তাহলে সেটা হয় উল্টা হ্যাঁ এমন উল্টা হবে নিচের লেয়ার পাঠাই দেন হ্যাঁ একটু নিচে নিয়ে আসেন আর একটু উপরে ওঠান মানে মোটামুটি আরো একটু উপরে ওঠান ঠিক আছে ঠিক আছে কালার চেঞ্জ করলেন সেটা একটু দেখাবেন 
শুধু তারপরে মানে ওই যে ওর মধ্যে যে অনেক ধরুন যেগুলো পিক্সেল থাকে ভালো শিখেছেন এটা মিডিলে এটা মানে আমার ডান সাইডে এটা আচ্ছা আর এটা এটা পুরো উপরে এটা পুরো নিচে নিচে না তো এটা তো মিডিলে হয়ে যাচ্ছে এটা পুরো নিচে আচ্ছা মাসখানে দুটোই কি মিডিলে মাসখানে দুটো মিডিলে একটা দেখেন আপনার হরিজন্টালি দেওয়া আছে একটা ভার্টিক্যালি দেওয়া আছে উপরেরটা যেটা সেটা দেখেন হরিজন্টাল তাহলে হবে কি এটা আড়াড়ি ভাবে এটা একেবারে মিডিল পয়েন্টে চলে আসবে বুঝতে পেরেছেন উপরটা ক্লিক করেন চলে যাবে তাই না ও 
মাশাআল্লাহ আর কেউ কি স্ক্রিন শেয়ার করে দেখাতে পারবেন কাজ সাদাম ভাই মাশাআল্লাহ ওনার কাজ দেখে ভালো লাগলো এবং উনি যে বুঝতে পেরেছেন সেটা যেন আরো ভালো লাগছে জি ভাই ক্লাস করে আমি অনেক উপকৃত জি স্যার আপনার হয়তো জানা নেই সাদাম ভাই ইন্ডিয়ার আমাদের বড় একটা ভিডিও অডিটর জানেন মাশাআল্লাহ সাদাম ভাইয়ের সাথে আমি যত কথা বলছি তত কথা হচ্ছে ওনার সম্পর্কে জেনে তো আল্লাহ ওকে বারাকাত দান করুক পাশাপাশি আরো সুন্দর সুন্দর কাজ করার তৌফিক দান করুক আমিন জি ভাই আমার ওস্তাদ তো এখানে কাজ শিখছে ফিরোজ ভাই তো কথাই বলে না গেল কই ফিরোজ ভাই কম্পিউটার থেকে করে না ওই জন্য কম্পিউটার থেকে ওপেন রেখে উনি কাজ করেন ওই জন্য কথা মানে ভয়েস দিতে পারেন না ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে शेखार कतटुकुना ग्रुपटार डिजाइन एके बारे सीम्पल कर मोटामुटी मान सम्मत और समस्या हे आकदा मान हाजगत त्रुटि जार कारण किस ने क्षेत्र सतर्कता अवलम्बन कर इनशाला तो हमें प्रथम फटो से जा फटो थे आडिया दीब जो कैम डिजाइन कर जतटुकुने की জি ভাই এই কাজ পারা যাবে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ওই যে উনি যে ইমেজটা ইউজ করেছেন না উপরে ওই ইমেজটা পাওয়া যাবে না আচ্ছা আপনি প্রয়োজনে এই ইমেজটাই ব্যবহার করে দিবেন সমস্যা এই জন্য ডিজাইন আপ কোড করতে গেলে আপনাকে অনেক সময় খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে বুঝতে পারছেন এই ডিজাইনটা তো খুবই সহজ এটা তো মনে হয় সহজেই পারার কথা আপনাদের জি ভাই এই সব ফন্ট গুলো পাওয়া যায় না লেখা গুলো এত মানে टाइपोग्राफी बुजते टाइपोग्राफी साधारण देखे थकबे विभिन्न बर नाम लिपिते साधारण फंड ना से आलदा डिजाइन कर टाइपोग्राफी लेटरिंग मोबाइल दिए हाँ मोबाइल दिए मोबाइल आलदा एप लगे इन डिजाइन एड अपने इनफिनिट पेंट नाम एक एप आता यूज करते छाड़ा अपनी हम लेखार मोबाइल 
কিছু কয়েকটা সার্কেল ই করছে আচ্ছা যাই হোক এখানে আমি একটা জিনিস আপনাদের আস্ক করি সেটা বলেন তো যে এখানে এই নিচের যে কাজটুকু করা আছে এখানে কিভাবে এই কাজটা করছে উনি এখানে ভাই শেপ নিয়েছে মনে হচ্ছে আচ্ছা শেপ নিলো তারপর শেপ নিয়ে প্রথমে ওই দাগটাকে মুছে দেওয়ার পরে তারপরে মাথায় আসছে না আচ্ছা মাথায় আসছে না তবে মনে হচ্ছে শেপ করছে এটা করতে গেলে আপনাদের হয়তো একটু মানে সমস্যা ফেস করতে হতে পারে সেটা হচ্ছে এই যে আপনারা ওই মাছখান থেকে কাটিং করাটা অংশটা একটু নিয়ে একটু সমস্যা পড়তে পারেন আমি একটু দেখিয়ে দিই সেটা কিভাবে করবেন তো প্রথমে একটা শেপ নিলাম এখন দেখেন এই শেপটার ফিল আছে ফিল বলতে ভিতরে কালার আছে কিন্তু ওরা করছে কি ভিতরটা অফ খালি বর্ডারটা দেখা যাচ্ছে এমন করেছে তাই না আমরা সেটাই করব সেটা করার জন্য আমরা দেখেন একটা শেপ এটা মিডিল সেন্টার করে নিয়েছে এখন এডিটে আবার ক্লিক করব এডিট করলে এখন এখান থেকে ফিলের ওপাসিটিটা একেবারে জিরো করে দিব নেই জিরো এবং এর স্ট্রোকটা বাড়িয়ে দিব স্ট্রোক বাড়াচ্ছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না কারণ কি বলেন তো কারণ হচ্ছে কালারটা ঠিক নাই আমরা কালারটা সিলেক্ট করে দিলাম স্ট্রোক হোয়াইট আচ্ছা স্ট্রোকের কালারটা হচ্ছে এটা দিব এখন টিক মার্ক দিয়ে দিলাম আচ্ছা এখন মোটামুটি হলো কি যে আমাদের একটা চার কোনা শেপ হয়েছে যার মাঝখানটায় ফাঁকা মাঝখানে কিছুই নাই আমি যদি মাঝখানে কালারটা হোয়াইট করে দিই বা অন্য কোনো কালার একটু লাইট কোনো কালার করে দিই তাহলে দেখেন এটা বোঝা যাচ্ছে যে এটার মাঝখানে কোনো কালার নাই খালি বর্ডারটা কাজ তাহলে ভাই আমরা এখন করব কি এটা আবার সিলেক্ট করলাম করে এটাকে কাটিং করব কিছু অংশ ইরেজ করব তার জন্য আমরা করব কি ইরেজার অপশনে যাব ইরেজার অপশনে যাওয়ার পরে এই যে এখানটায় দেখেন যে একটা অপশন আছে কি এইখানটায় একটা কি বলে এটা যাই হোক একটা সিম্বল দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এখানে मोटामुटी मिडिल एलैनमेंट कर दीबी सरसर मिडिल एलैनमेंट कर চোখের আন্দাজে করছি আমি তারপর হচ্ছে এটা করার পরে আমি এই যে প্রথম যে বাটনটা আছে এটাই ক্লিক করব এটা ট্যাপ করলে হবে কি মাঝখান থেকে দেখেন ওটা নেই হয়ে গেছে এখন দেখেন আমার শেপটা আছে কিন্তু সেই দুপাশ থেকে কিছু অংশ আমি মুছে দিতে পেরেছি বুঝতে পেরেছেন জুম করে নিচ্ছি তারপর হচ্ছে এটা মোটামুটি মিডিল অ্যালাইনমেন্ট করে এটা বসিয়ে দিব
সেটা ঠিকঠাক মতো মিডিল হয়নি ওনারা এরকম একটা কাজ করেছিল এখন যদি আমি এখানে একটা কথা লিখে দিই मध्य फाइल छ আচ্ছা এখন কোরআন সম্পর্কিত যে কোনো একটা কথা আপনি যদি এটা অ্যাড করে দেন তাহলে সেটা বেশ মানানসই হয়ে যাবে
কোরআন সম্পর্কিত একটা টেক্সট দেন তো কেউ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটাতে কোরআন সম্পর্কিত যে কোনো একটা টেক্সট দিতে পারেন কেউ একজন আচ্ছা এখন দেখেন আমাদের যে কোরআনটা নিয়েছি আমরা এটা ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে খুব বেশি ভালো ম্যাচ করছে না তো আমরা এটা একটু ম্যাচ করানোর চেষ্টা করব ম্যাচ করানোর জন্য আমাদেরকে কালার ফিল্টারে যাব এটা কালার ফিল্টারে গিয়ে একটু হিউটা চেঞ্জ করে দেখবো যে আসলে কোনটা এটার সাথে বেশি যাই স্যাচুরেশনটা লো করে দিলাম আচ্ছা এখন দেখেন এটা ব্যাকগ্রাউন্ডের মধ্যে কিছুটা চলে গেছে তো আমি এটা করব কি এটা স্ট্রোক কালার দিব ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারের মতো যাতে করে ওর জায়গাটা ও ক্যাপচার করে নিবে দেখেন কি হয় আমি যদি স্ট্রোকে যাই তারপর হচ্ছে 
कलर टा पिक करो बैकग्राउंड का सेम कलर जाते करो मन होगे इतना मैं जेकने बोलता नहीं करना मन होगे और जाएगा वो करनी है थे स्ट्रोक ट्राइक तो बारे में जाते पड़े आह प्रथम दिक्कत अपना कोर्बन की जब अपना अपना डिजाइन कॉपी करना चाहिए कोर्बन जैसे कोरे आस्तस तब अपने आइडिया जेनरेट है एक जो एक डिजाइन भालू डिजाइन देखे शेर कॉपी करना चाहिए कोर्बन अच्छा देखो ना इसके अपन तो राइट टक्का जरा प्ले करा देखा बोलो शेटा होते हैं अम्मी प्रथमे किस लेयर मार्च करनी बहुत ऊपर फिर आउन शे रसूल के अमन न कर लो एक को एक टेलर के मार्च करनी थी 
তারপর দেখেন এটার একটা সম্মিলিত একটা ইয়েতে পরিণত হইছে আর কি আচ্ছা এখন এই টোটালটাকে একটা টেক্সচার দিব
ভালো লাগে আর এখান থেকে আমরা রেফারেন্স টেট করে দিই
कारो को प्रश्न आ प्रश्न करते आज के शेष कर दी देखा इनशाला कल के प्लान कल के फाइनल डे इनशाला समय इनशाला इनपुट डिजाइन बेसिभागी मोबाइल <laughs> शिक्षा <laughs> फलाफल <laughs> 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 
আচ্ছা এস ইউ মানে ওখানে যে বিভিন্ন ট্যাগ ইউজ করতে হবে এটাই তো না বিভিন্ন কিওয়ার্ড ইউজ করতে হবে তাই না নাকি অন্য কিছু হ্যাঁ হ্যাঁ বিভিন্ন কিওয়ার্ড ইউজ করতে হবে আর বিভিন্ন টিপস এন্ড ট্রিক্স আছে যেগুলা ওনারাই বেসিক্যালি যে এইগুলা নিয়ে রিসার্চ করে তো ওনারাই ভালো বলতে পারবে আচ্ছা এই বিভিন্ন পদ্ধতি বিভিন্ন টুলস টুলস দেখাতে পারে বিভিন্ন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দেখাতে পারে যে এখান থেকে এই ব্যাপার সেপারগুলো করতে হয় মানে আমি যখন শিখেছিলাম বা আমি কোয়ে কিছুদিন কাজও করেছিলাম তখন আপনার এই ব্যাপারগুলো নিয়ে মানে আইডিয়া আছে মোটামুটি বেসিকটার না ঠিক আছে তাহলে আমি বলবো যে প্রস্তাব হয়েছে যে আপনি আমাদেরকে যে ভিডিও এডিটিংটা একটু দেখাবেন আর আপনারা যে বন্ধু মানুষ উনাকে দিবেন আমাদের সাথে যোগাযোগ করি আমরা উনার উনার কাছ থেকে তো কিছু কাজ শিখব এবং উনাকে দিয়ে কিছু কাজ করাবো কিছু হয়তো উনি আমাদের একটু আমাদের ইউটিউবে গিয়ে কিছু কাজ করে দিবেন ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ জি ঠিক আছে তাহলে আমরা কালকে কথা হবে আপনারা অবশ্যই জানাবেন কিছু প্রয়োজন হলে একটু গ্রুপে জানিয়ে দিবেন তাহলে ভালো একটু আগে দিলে ভালো হবে এসে একটু চিন্তা করলেন একটু আসরের <laughs> আমি যেতে রেকর্ড করছি এই জন্য আমার থাকার প্রয়োজন আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে